O negócio é o seguinte, ó. A BIM foi usada para monitorar promotora do caso Marielle. Eles conseguiram, eles conseguiram. Não, porque a esquerda estava muito triste. Eles não estavam dormindo. A tristeza estava dentro deles. Estavam muito magoados. Por quê? Porque quando apontaram o mandante da Marielle, o cara tinha uma camisa de uma 13. E aí, ah, não, ah, não, não vale. Né? Essa delação não valeu. E aí, do nada, me aparece isso aqui. Olha lá, olha lá. Olha, monitoraram a promotora do caso do Marielle. Por que o Bolsonaro estava lá monitorando essa mulher? Ah, deve ter mais de um mandante. Mas eles querem porque querem dar um jeito de dizer que Bolsonaro que mandou né, coisar a Marielle. Eles não desistem. Mas... As investigações continuam e do jeito que andam as investigações né, sérias no Brasil, tudo pode acontecer. Mas vamos, vamos ao que interessa, ao que eu prometi, que é a entrevista do Carlos Bolsonaro. Mas antes, é... tá tudo aqui no, na sequência, tá? Antes, a mulher aí vai, vai explicar o que a, a, o que a Polícia Federal achou de documentação, de provas que levou a PF ir lá na casa do deputado, invadir o gabinete do deputado. É, é, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que ela vai falar aqui. Vai. Eu vou começar aqui, então, puxando o fio cronológico lógico dessa história, para a gente poder explicar certinho, falando como é que a investigação chegou até aqui, encontrando então o Ramagem com provas, né? Porque o Ramagem vinha, sido, vinha sendo citado, mas não tinha sido alvo dessa investigação sobre o First Mile, que é esse sistema, esse software que está sendo usado de forma ilegal. Isso tudo que eu estou falando é de acordo com o que está na investigação e de acordo também com o que embasou a busca que já foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, está em andamento. Sempre ele, né? Parece que, que o Brasil só tem um ministro, né? É o grande soberano mesmo, é o imperador. No caso, inclusive, lá do gabinete, como a gente viu com a Raquel Porto Alegre, essas buscas já terminaram. Isso começou lá em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal esteve na sede da BIM, aqui em Brasília, fazendo buscas e também quando prendeu dois servidores. A partir dali, todo aquele material, a PF aprofundou a análise e chegou ao seguinte, pegou informações de celulares de servidores da BIM, certo? celulares funcionais e e também informações que eles pegaram dos computadores da própria BIM. Nos celulares e nos sistemas... Né? São muito amadores, hein? Deixar as informações no celular e no sistema. Desses computadores, a PF encontrou o seguinte. Confirmações dos indícios de que o Alexandre Ramagem permitia operações inventadas, ilegais, para que o First Mile, essa espionagem ilegal, fosse usada contra autoridades. Também que existia uma equipe, que inclusive já foi afastada, equipe de policiais federais do Ramagem, que é, coordenava e também participava dessa ordem que ele emitia dentro da agência, Olha, eu vou, eu vou frisar uma coisa, viu? É, eu não duvido não, viu? Que existisse isso daí, viu? E é muito comum, como deve existir agora no governo do Lalau também, deve estar ali rastreando todos os opositores. Eu acho que no mundo inteiro se faz isso, né? Mas se é ilegal, que prove e puna as pessoas que fizeram algo errado. Fala-se muito, segundo os investigadores, em uma bem paralela. Você usa a espionagem de forma ilegal, sem autorização judicial, mira em desafetos políticos ou pessoas que não têm nenhum motivo para ser alvo de qualquer acompanhamento e a partir daí você usa a estrutura pública para cometer crimes. É por isso que, inclusive, na informação oficial da Polícia Federal, que a gente chama jornalisticamente de release, a PF já fala em organização criminosa atuando na ABIN. Então foi a partir dessa busca que a gente chegou até aqui, o que a gente vai ver a partir de agora é o detalhamento do que foi encontrado e principalmente, gente, também o detalhamento sobre as autorizações de acesso que ficam lá no sistema da ABIN e a PF já conseguiu rastrear. Lem que serviço porco que fizeram então, hein? Deixa eu só, 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 só mostrar um comentário aqui. Ah lá, você é muito chato, tô fora. Você é da canhota. Ela tirou essa informação do butico dela, né? É porque eu, sei lá, devo ter dito que 
não duvido que isso possa acontecer. Logo, então, ela deduziu que eu sou canhoto, não que eu quero a verdade. Então, já podemos ver que a Maria a Auxiliadora é aquele tipo de pessoa que tem um, polico, um político de estimação e ela não sequer quer ouvir o contraditório, porque o político de estimação dela é um Deus, é um santo imaculado. E não seja esse tipo de pessoa. Brando, foram 33 mil autorizações quando a PF descobriu isso lá em outubro. Aí apagaram a maioria dos sistemas da BIM, mas não apagaram tudo. Tem... Ah, que já apagaram, mas não apagaram tudo. É esquisito esse negócio, hein? Mas se começaram a apagar, cansaram, é, eu acho que é com borracha, né? A pessoa ficar apagando com borracha e cansa, né? Aí chegou uma hora que fala, ah, não vou apagar mais não, tá doendo meu dedo, né? Porque apagaram, mas não apagaram tudo. Que é papinho estranho. 1.800 que a PF rastreou e nessa busca lá de outubro, que eu tô falando que é a origem de tudo, o ponto de partida para hoje tem, então, confirmação dos acessos ilegais. Tô... Queria trazer aqui um trecho muito importante desse documento. A BIM, segundo as informações dessa decisão do Supremo, foi usada para monitorar a promotora do caso Marielle Franco, tá? Queria jogar aqui essa informação. Eu vou ler do meu computador. Diz um trecho aqui que, em outra oportunidade, novamente ficou patente como a BIM foi instrumentalizada para monitorar a promotora de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força Tarefa sobre os homicídios qualificados em desfavor da vereadora Marielle Franco. Então, eles agora apareceu ali alguém ligado ao caso Marielle e agora eles vão jogar o Bolsonaro de novo no caso Marielle, porque o nome que deram não era do Bolsonaro, então não valeu. Não, esse cara aí, não, ele tá escondendo alguém, tem mais alguém. E aí acharam aqui um negocinho, não sei se acharam mesmo ou supostamente plantaram, porque hoje eu acredito em tudo, que a, que a justiça pode fazer o que quiser, mas aí conseguiram jogar a família Bolsonaro ou Bolsonaro de novo no caso Marielle, ou estão tentando. E do motorista que acompanhava Anderson Gomes. Então, segundo informações do documento, a BIM foi usada para monitorar de forma ilegal a promotora do caso e, Marielle Franco. E isso já abre uma nova frente, né? Por que que o Bolsonaro estava preocupado com as investigações da morte da Marielle, né? Eles não conseguem nem falar, tá doido? Já, 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 já. Então, aqui, é, o editorial todo tá nisso aqui, a esquerda toda tá falando isso, todo mundo. Então, eles conseguiram uma nova narrativa para jogar lá o Bolsonaro de novo, no caso Marielle, porque eles estavam muito decepcionados, muito magoados, porque ninguém tá interessado em saber quem foi o mandante, desde que o mandante seja da família Bolsonaro. É, a partir daí, você pode é, começar a discutir a relação do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com essa investigação. Tem um outro trecho que diz que, complementando essa informação, que a CGU identificou no servidor de impressão o resumo do currículo da promotora de justiça do Rio, que era a coordenadora da força-tarefa desses crimes, e o documento tem a mesma ausência de identidade visual nos moldes dos relatórios apócrifos da estrutura paralela. Estão citando, claro, a estrutura paralela da BIM. Então, essa informação da Pio, eu concordo com você, Merval, é, por, é, várias perguntas sem respostas. Por que eles queriam monitorar a promotora do caso Marielle? E para quem uhum. eram essas informações? Porque, segundo a Polícia Federal, isso aqui é uma investigação da PF. Claro que são perguntas sem respostas. Um, porque você nem perguntou nada para ninguém, né? só acharam os dados. Eles é, monitoraram, espionaram ilegalmente uma autoridade que estava cuidando do caso de repercussão, como a gente sabe, sabe, sem desfecho ainda, da morte de Marielle e Anderson, e a informação é, o governo Bolsonaro, a BIM sob o governo Bolsonaro, usou o aparato do Estado para monitorar, para espionar ilegalmente essa promotora. Por... Agora já não está falando diretamente o nome dele, alguém do governo Sim. dele. Bom, aqui nós vamos para a parte onde ela vai entrevistar o Flávio Bolsonaro, e eu queria dizer que se você quiser contribuir com esse canal, eu vou deixar aí o QR Code, tá? E tem aí o comentário fixado do Live Pix. Aí se você quiser mandar uma mensagenzinha aí, eu acho que a partir de dois reais o robô vai ler a sua mensagem. Bom, vamos lá, vamos aqui ver a entrevista. ...de informações da BIM para se defender no caso das rachadinhas, que teve como pivô Fabrício Queiroz. Informações da Polícia Federal, eu leio daqui a pouquinho, mas queria ouvir do senhor primeiro qual é a relação que o senhor tem com o Marcelo Bormevê, que era o chefe de, do Centro de Inteligência 
inteligência nacional que teria produzido essas informações para o senhor. Boa tarde, seja bem-vindo. Um absurdo completo, sem nenhum fundamento. Então, boa tarde, André. Obrigado por me dar esse espaço ao vivo aqui na Globo News. Boa tarde a todos no estudo, a todos que nos assistem. Deixa eu fazer uma pergunta para você que, que vive reclamando quando eu pego aqui matérias da Globo Lixo e, e, e falo um monte de bosta. É, vocês vão chamar o Flávio aí de, de traidor porque ele está dando entrevista para Globo Lixo, porque ele está lá agradecendo a Sadi por, por dar espaço para ele falar. Como é que é? Quando é o seu político de estimação, aí ele pode, tá tudo bem, você lambe os bagos dele. É, agora quando é qualquer um como eu que vai ali dar uma olhada no que o, o, a Globo Lixo está mostrando, aí você já fica magoadinho, porque vocês estão ficando bitolados. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de Abim para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Minha vida foi revirada por cinco anos aproximadamente, de tudo quanto é a forma né, que vocês possam imaginar, e nada foi encontrado. E os, os próprios é, órgãos superiores do judiciário, tanto o STJ quanto, quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim, um fundamento que não tem absolutamente nada a ver com a BIM, com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Eu quero dizer que, que eu, eu acho que eu posso falar em nome também do presidente Bolsonaro. Somos os maiores interessados em que essa investigação seja aprofundada, porque eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais recebeu qualquer informação de essa tal de abim paralela. Então, se algumas pessoas, porventura, estivessem usando as suas funções, os instrumentos que tinham à disposição na BIM para fazer algo que não fosse dentro da legalidade, tem sim que ser é, investigados e punidos na medida das suas responsabilidades. Bom, então aqui ele diz que não existia uma BIM paralela, não existia é, informantes paralelos. Isso é o que ele disse, mas mais para frente parece que ele meio que se complica, mas vamos lá. Eu posso garantir. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Não fico nenhum beneficiamento para o Jabim. Eu fico pensando no, na autonomia que não existe do Ramagem, por exemplo, à frente da BIM. O Ramagem era um servidor, um, um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. É, o Hamad não faria isso sozinho. A voz está adulterada não só dele, tá? Dos dois, porque dá problema de direitos autorais. Você vê que a imagem também está mexida e também a voz. A imagem está até invertida, porque a Globo Lixo, ela vai lá e derruba o seu vídeo se você usar a imagem deles. Então, a gente tenta modificar o som, fazer borrões na imagem para poder utilizar esse material, tá? O senhor diz, é, se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o senhor está querendo dizer que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém. É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não gosto de palavras na minha boca, eu não disse isso. Então o que, que o senhor está dizendo, por favor? Eu, 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 opa, opa, peraí, deixa eu ver aqui de novo, desculpa. Um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. Quando o senhor diz, é, se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o senhor está querendo dizer que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém, é isso? É, mais ou menos isso. Dá para ter esse raciocínio que ela, que ela teve, sim. Não está não não tá nada errado aí, não. O senhor está dizendo? Não, eu não gosto de palavras na minha boca, eu não disse isso. Então, o que, que o senhor está dizendo, por favor? Se eu explicar... A pessoa de polícia, a gente respeitadíssimo, uma pessoa séria, honesta, competente, né, que está causando muita preocupação ao a sua pré-candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. E eles têm pego pessoas que são pré-candidatas a cidades, porque o PT, gente, o PT, eles estão desesperados por prefeituras. Então, parece um negócio bem direcionado também. E é interessante que num momento como esse, em que ele cresce em pesquisas, aconteça isso, como aconteceu com o deputado federal Jordi, pré-candidato à prefeitura de Niterói, então esse é um ponto que a imprensa tem que sim apurar, eu quero voltar uma página eu não fui beneficiado por, por Abin em absolutamente nada, eu pedi acesso, eu não lembro qual foi o órgão agora do próprio governo as, aos meus dados pessoais para saber quem tinha usado o login e senha para acessar as minhas contas no meu imposto de renda, as minhas transações financeiras, que as coisas aconteciam naquela época, aí eu vi um vazamento e não sabia nem de onde eu pedi para investigar quem acessou a minha conta, 
conta, tá? Eu tive acesso negado por parte do órgão do governo, tive que entrar na justiça para conseguir investigar isso, tive dificuldades e peço aqui, já dou uma dica para vocês, busquem na Receita Federal o que é que aconteceu com a apuração de quem, tinha, quem entrou ilegalmente, quem fuxo, achafundou as minhas, as, os meus dados pessoais e minhas contas, porque eu não sei, eu não tive acesso ao que aconteceu, mas eu, eu tive a informação, eu queria que vocês confirmassem, de que pessoas foram punidas, aproximadamente 10 servidores da Receita punidos por terem acessado ilegalmente as minhas contas e feito ali todo aquele carnaval né, que vocês cobriram bastante à época. Então, André, não tem nada de eu falando de ramagem. A investigação que, que, que deu, deu início, inclusive, as pessoas que estavam usando equivocadamente, vendendo os serviços deles como servidores da BIM para, para terceiros interessados de forma ilegal, quem instaurou essa investigação foi o Ramagem, enquanto o diretor-geral da BIM. Começou com ele, duas pessoas foram punidas nessa investigação que ele iniciou. Então não dá para vocês fazerem um link direto, nem a Ramagem e nem ao presidente, muito menos ao presidente Bolsonaro. E eu quero confessar uma outra coisa aqui a vocês. Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro reclamava de que não tinha... Só para deixar de... claro, senador, não sou eu que estou fazendo nenhuma ligação. É a polícia, investigação da Polícia Federal que, que aponta o Ramagem como responsável por tudo isso. Só para deixar claro, o senhor sabe bem, disso. Eu estou falando em cima, eu estou falando em cima, estou embasada pela investigação da PF e da decisão do ministro Moraes que caiu o sigilo aqui. Só para deixar claro. Pode... E aí o que acontece? Ele falou né, que o Bolsonaro já reclamava isso e aquilo. A esquerda resgatou esse vídeo aqui ó, do Bolsonaro. Eu tenho o poder, vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nessa época aqui, se eu não me engano, foi a treta lá com o Moro. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso. Zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. eu não posso ser surpreendido com notícias. <risos> eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não tem informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente. Temos problemas. Mano. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Sem, quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está... Tá comentando. Então, eles pegaram esse trecho aqui, assim, ah, ele gostava de ficar ouvindo atrás da porta, então ele ficava ali monitorando as pessoas. Tem que ver, depois, que ela, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Serviço de informações. O meu funciona. Então, essa parte aqui, a esquerda está usando essa parte também. O meu funciona, que não seria a ABIN. Ele falou que a ABIN não dá para usar. E ele tinha um sistema dele. E ele disse, o meu funciona. E aí estão dizendo que aqui ele estava falando sobre a BIM paralela que ele tinha. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao, ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso. Posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura? Vai trocar. É porque o Moro, o Moro não quis trocar. Ele queria trocar uma galera e o Moro falou que não. Foi ali que eles começaram a tretar. Se não trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E aí ele citou troca o ministro, e o ministro era o Mouro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Então, a esquerda está usando é, esse vídeo para dizer que Bolsonaro confessou que ele tinha ali um, um, um negócio paralelo. Para o Ramage, o Ramage deu entrevista. Vamos ouvir o que o Ramage falou. É um minuto e trinta, são cortes, tá? Primeiro, Vamos nós lá. estamos querendo ter acesso aos autos. E é de praxe que não se tem acesso aos autos nesses inquéritos. Então, houve uma de busca e apreensão na minha residência, no meu gabinete, e como de praxe, só vem um mandado explicando a busca, não explicando decisão judicial, representação, nada. E mais do que isso, após efetuada todas as buscas na minha residência, quando eu perguntei ao delegado e ainda a escrivã que estava ao lado, vamos ao interrogatório? Não, não havia intimação para meu interrogatório. Então, o que foi feito hoje, além de não ter acesso aos autos... Ué, era só busca e apreensão, velho. Não, não quiseram ter a minha oitiva. Foi anunciado que eu teria uma oitiva, seria intimado, mas não 
não fui intimado, onde eu saberia o que seria imputado a mim e não pela imprensa, como costumeiramente foi feito. Então, quando eu tive agora o um acesso ao parecer do MP e à decisão judicial, o que nós vemos é uma salada de narrativas, inclusive e já superadas, colocadas para imputar negativamente, criminalmente, no nome da gente, sem qualquer conjunto probatório. E eu estou aqui para trinchar todos eles com vocês. Nós, da direção da Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desse sistema. E aí o bicho tá pegando, a esquerda tá indo pra cima. Tem mais um trecho aqui, ó, do Ramage. Gente, quem puder deixar o like, é, ajuda é. demais, tá? Deixa o like aí, por gentileza. Vamos ver mais um trecho aqui, Durante ó. Durante o mandado de busca e apreensão, foi apreendido no seu gabinete, é, no gabinete do senhor, é, documentos com informações sobre essa investigação. Então, eu queria saber se o senhor tinha acesso a essa investigação, estava no seu gabinete, segundo informações da Polícia Federal, é, se o senhor tinha acesso a informações pela BIM ou como um membro da Comissão de Acompanhamento das Atividades de Inteligência. E outra informação é que no, também nessa busca e apreensão foi encontrado um celular e um laptop da ABIN ainda com o senhor. Cara, é estranho estar com ele, um laptop e um celular da ABIN, ele já saiu de lá há tanto tempo, ele continuou monitorando as pessoas? Queria ouvi-lo sobre essas duas coisas. Ótimo, Otávio, muito obrigado pela pergunta. O que eu tenho comigo, tinha ali no gabinete são documentos da minha gestão, do meu computador da ABIN, que eu não revelo, mas da minha gestão, se esses documentos já estão na investigação da Polícia Federal, ótimo que só mostram como eu fui correção ordinária, correção específica e enviei para a corredoria com tudo detalhado. Outro ponto que pode ter acontecido é que inclusive já saiu na imprensa, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo entrou em contato comigo com determinadas imputações a mim e foi divulgado. E eu representei com as imputações que eles fizeram, olha, estão usando o nome da Polícia Federal, e se isso é verdade o que estão dizendo aqui, eu estou representando que está havendo uma, uma quebra de sigilo de vocês. Eu não acreditava, porque era um balbúrdio, é falácias, mas está se configurando que no texto que eu estou vendo, algumas coisas que levaram para mim, e eu representei a polícia, se confirma. O que levaram da minha residência, eu tenho tecnologias antigas, telefone de cinco anos atrás, três, fica num canto lá, nem sabia, são... É... Caralho, foi mal. No começo assim, não sabia. Tu tá falando que tinha, como é que não sabia? Cara, o que, que eu fiz agora? Pera aí. O diretor geral da Polícia Federal, ele compra arma para o seu efetivo. Não, é aqui. É, é aqui. Arma, não é ali aqui. não, não é ali não. É aqui. E houve o um computador que era da BIM e telefone que era da BIM, foram trocados por novos, foram devolvidos e sem utilização, isso a polícia vai demonstrar claramente, eu te digo, que eu não utilizo, sem demonstrar, sem utilização há mais de três anos. Estavam no canto, tecnologia antiga, que não estava em funcionamento e a prova pericial vai demonstrar. Mas por que levou para casa, tá sem dinheiro para comprar um, aí trocaram o velho pelo novo, tu levou o velho para casa? Uma história meio esquisita essa daí, hein? É, é. Mas mesmo sem uso, quando o servidor deixa a função, ele não devolve o laptop, o celular? É, poderia devolver, mas... Ah, uh, esquisito, hein? É, poderia devolver, mas, pô, eu peguei um carinho muito grande, sabe? Uma ternura pelo aquele computador, nós nos conectamos e eu quis levar ele para casa. Eu não sabia, pensei que fosse da Polícia Federal Antiga, que eu tenho direito a, a custódia, <risos> tenho direito a custódia, cautela. Me desculpa, gente, mas eu acho que complicou, hein? Hum, eu acho que um negócio assim não vai dar bom, então, não. É computador antigo e telefone antigo, sem nenhuma utilização há mais de anos, mas nem anos sem é, entrar em qualquer tecnologia da BIM, sem contar, entrar... Ter... E aí começou a gagueira, a gesticular, é, Ramajão, eu acho que ficou ruim, hein? Contato com sistemas da BIM e na questão que você suscitou aí de contato, eu não tenho contato nenhum com quem faz esse tipo de investigação, eu soube que é da Diretoria de Inteligência Policial, não tem contato com os delegados, com os agentes ali que fazem essa investigação, então se houve vazamento de informação que teve, teve tem que ser apurado lá de dentro, não, não teve Nada... Ih, malandro, Ih, engasga, 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 o negócio é, ficou ruim, hein? Equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Se a Receita tem um novo sistema, ele utiliza errado, não é culpa do diretor-geral da, da Receita. Então, a gente foi fazer auditoria para se trabalhar. Com restauração, com, 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 quanto a essa questão do Ixi, Renan que, Bolsonaro, que, que, eu não tenho intimidade com ele, eu só apertei a mão dele algumas vezes e tudo mais, e as pessoas que estavam ali da BIM, eu não sei se tem qualquer conhecimento com ele. Com o senador Flávio Bolsonaro, eu tenho um grande contato, mas na questão dos dois são filhos do presidente. 
O Jair Renan, eles têm proteção do GSI, enquanto filhos do presidente. Há um departamento da, da ABIN, que é inclusive nesse setor que tem o, o Francis Maio, mas não é diretamente vinculado, que faz a inteligência de proteção. O Jair Renan tinha sido acusado de ter recebido um carro, isso foi na época, já tem tempo, já está completamente superado. Foi receber um carro, disseram que o carro estava com outra pessoa. A atuação da ABIN, única e exclusivamente, foi localizar quem estava, o veículo que estava imputando que era utilizado pelo Jair Renan. Apenas isso. Com um trabalho de inteligência da BIM que informou ao GSI. Quanto aos relatórios Flávio Bolsonaro, isso já foi é, espancado, resolvido há muito tempo, exatamente pelos controles administrativos e tecnológicos que a gente colocou na BIM. Ele demonstrou que o que o jornalista, à época, colocou para a informação, aquilo não foi produzido da BIM. Houve uma análise, inclusive, se algum documento daquele foi produzido, se foi utilizada as tecnologias da BIM. O documento não tinha nenhuma aparência. Era um papel de, de, de pão mal escrito que se dizia ser do, do, da, da BIM para o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, toda, foi aberta uma sindicância, resolvida a sindicância, que demonstrou cabalmente, e ainda foi levada à PGR por, por inquérito, que arquivou, demonstrando que a BIM estava correta, e ainda levada ao TCU, que também arquivou a situação. Olha, eu, eu vou falar a verdade para vocês, viu? eu acho que nem ele, nem o Flávio Bolsonaro deveria é, ter ido da entrevista entrevista lá, velho. Velho, você vai... Mano, os caras vão fazer de tudo pra você se confundir, pra você... Porque aquela parte ali ficou bem esquisita. Ficou bem esquisita, de verdade, ali. Ter o computador em casa, tinha que ter entregue. Acabei que não entreguei. Ficou um bagulho bem esquisito. Cara, isso aí vai dar muito pano pra manga. É, vão jogar, claro. Deixa eu ver se é questionado se existiria interesse do governo em monitorar. Ah, aqui é esta parte aqui da Marielle que eu queria. Achei, achei. Vamos ouvir aqui o que o Flávio respondeu. Existe, na visão do senhor, algum motivo para o governo Bolsonaro querer, é, de uma certa forma, conhecer o currículo, acompanhar os passos da promotora que estava investigando o caso Marielle? Esse... Cara, esse vídeo vai cair por causa da voz, mas vamos embora. É citado no relatório da Polícia Federal, bisbilhotagem da ABIN. Por que, que o governo Bolsonaro teria interesse em saber quem é a promotora que vai investigar o caso Marielle? Eu estava interessado esse nenhum, porque assim, eu nunca tivemos preocupação com relação ao caso Marielle. O presidente Bolsonaro nem conhecia Marielle até vir essa covardia que aconteceu, que ela deve ter sido assassinada de uma forma brutal e covarde. É, infelizmente, a polícia está dando os direcionamentos. Agora, o tempo inteiro, uma parte da imprensa especulando que ele teria alguma coisa a ver com... Está tá aqui na minha memória um discurso do, do deputado invasor de terra de São Paulo Boulos, que <risos> insinuando que o, 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 por uma pessoa morar no condomínio do Bolsonaro, por o Bolsonaro morar perto de não sei quem, só pode ter sido o Bolsonaro que mandou matar Marielle. Tá aí. A gente não pode, a gente tem que ter o um mínimo de responsabilidade, mais uma vez. Nosso interesse sempre foi acabar com essa falsa narrativa. E graças a Deus está acontecendo. Por isso que o presidente Bolsonaro fala que foi um alívio, porque ele aguentava mais se acusar de uma coisa que ele não tinha a menor ideia de, de como tinha acontecido, de quem tinha mandado fazer aquilo. É só esse ponto, tá? mais nada. Que bom que a polícia, parabéns à Polícia Civil do Rio, à Polícia Federal, né, por estarem fazendo o direcionamento. É, mas eu espero que também seja com provas fundamentadas que não deixe nenhuma margem de dúvida para que nenhuma pessoa seja acusada falsamente. Então, a nossa, a, o nosso ponto de vista nessa questão da Maria foi apenas, e eu só para concluir esse, esse assunto, Marielle, eu fui, eu cansei de ir a, a, a debate em universidades, em colégios públicos, em praças com a Marielle, uma pessoa super respeitosa, você me tratou de igual para igual, tá? Então, assim, que, que era muito melhor do que vários integrantes hoje do pessoal, porque ela não tinha hipocrisia, ela fazia um debate, um debate honesto e correto, eu respeito muito isso. As nossas diferenças ficavam na ideologia, nunca iam para o lado pessoal, só esse ressalva que eu faço. Agora, me diz o que tu acha, o Flávio. O Flávio e o Ramage te convenceram? A Globo conseguiu colocar eles na saia justa? Me diz aí, eu quero saber de você. Para mim, eu não iria lá não. Eu não vou no covil dos lobos, mas eles se acham tão preparados que foram lá. Então, se gaguejou, tá fodido. Conectado.